Sziasztok! A reinkarnáció, vagy lélekvándorlás realitását és létjogosultságát, hát annak ellenére, hogy kutatásokkal igazolták, hogy Jézus is hirdette, a keresztény egyház mégis teljes mértékben elutasítja. Jézus tanításainak ez a része valamiért nem szolgálja a keresztény hitvallás érdekeit. Ami egyébként nem is lélek, hanem szellemvándorlás, hiszen a test szellem lélek egységének ez a része kell, hogy fejlődjön. A test ugyanis megszületik és meghal. Az ő esetében az égvilágon semmi értelme a további fejlődésnek. A szellem megszületik és sosem hal meg. A lélek pedig sosem született és sosem hal meg. Egy van belőle, idő és térbeli korlátok nélkül van jelen mindig és mindenhol. A szellemnek, vagyis tudatnak viszont fejlődnie kell, méghozzá testbeni életeken át. Ezt nevezik tévesen lélekvándorlásnak, de ez egy másik videó tárgya lesz, ebben most nem merülök bele. És a megszokottakhoz való igazodás általi könnyebb elfogadás és értelmezés érdekében jó magam is lélekvándorlásnak fogom hívni a reinkarnáció jelenségét, legalábbis most itt ebben a rövid monológban. Tehát miért tartom abszolút reálisnak a lélekvándorlás jelenségét? Hát nem csak azért, mert Jézus is beszélt róla, vagy mert a történelem során számtalan bizonyított és cáfolhatatlan esemény dokumentáltak ezzel kapcsolatban, hanem mert ez egyszerűen nem működhet másképp. Amit a keresztény egyház hirdet, hogy mindenkinek csak egy élete van, megszületik, meghal, aztán egy kómaszerű állapotban várja a végítélet napját, amikor majd feltámad és mindenki megy a megérdemelt helyére, teljes mértékben szembe megy minden törvényszerűséggel, minden élő törvényszerűséggel a világban. Abszolút logikátlan, de legfőképp igazságtalan. Akár fizikális, akár spirituális szemszögből nézzük a dolgokat. Gondoljunk csak bele, hány különböző sorsú ember élt eddig és él majd a Földön? Ha mindenki csak egyetlen életet kap, mondom egyetlen életet, hogy aztán majd halála után várja a végítéletet, hogy micsoda különbségek lennének. Az egyik ember a sötét középkorba születik, a másik egy indiai nyomornegyedbe, a harmadik egy filmgyári sztárcsaládba. Az egyik dúsgazdag, a másik éhen hal, a harmadik már a születése után meghal, a negyediket halára kínozzák egy fogolytáborban, míg az ötödik egy korlátlan hatalmú diktátor. Ha mindenki tényleg csak egyetlen életet kaphat, akkor mi alapján dönti el Isten, hogy ki szenvedjen, ki duskáljon, ki legyen egészséges, vagy éppen nyomorék? Hát megmondom én mi alapján. A korábbi életed, vagy életeid, döntései és tettei, de főleg a bűnei alapján. Ez az, amit bizonyos vallások karmának hívnak, és ez teszi lehetővé a szellem fejlődését azáltal, hogy emlékeket nem csak érzelmi tapasztalatokat, vagyis hát megtapasztalásokat vihetsz tovább, életről életre, még el nem éred a tökéletességet. Ami akkor jön el, ha már mindent megtapasztaltál, mindenre lesz viszonyítási alapod, és az érzelmi vakságnak a legkisebb jelét sem fogod mutatni. Azt pedig, hogy időnként tényleg valóban bizonyítható reinkarnációs emlékeket dokumentálnak, hát azt fogadjátok úgy, mint amikor valaki morzsákat szór el azon a bizonyos úton. Hát ennyi volt, ha pedig valakit érdekel az ide kapcsolódó hangos könyvemnek a Linkje azt megtalálja a videó leírásában, de rá is tud keresni a csatornán filozófiám címmel. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!